Tras un espectacular Gran Premio de Malasia, llegamos a la gira europea, comenzando por Gran Bretaña en el circuito de Silverstone. Ismael de Sebi comentó su descontento al concluir la carrera, declarando a los medios que perdió un timbo valioso y un podio que parecía muy probable de conseguir. Todo Rosso ha mejorado sustancialmente su rendimiento, aunque Pierre Gasly declaró de que el coche sigue siendo complicado de conducir. Recordemos que Audi, suministrador de motores de Red Bull y Todo Rosso, llevará una nueva especificación para el Gran Premio de España. En Sport Racing las caras son de satisfacción desde su andadura con Honda. Pascal Berlain cree que este coche es capaz de luchar por podios, aunque también reconoce que resultaría complicado luchar por el título, pese a grandes actuaciones del ex piloto de la cantera de Mercedes. Valtteri Bottas no puede decir lo mismo, su puesto en el equipo peligra y comienzan los rumores de una posible marcha del equipo. Por último, México volverá para la próxima temporada tras cuatro años de ausencia en el Gran Circo. El último ganador en el autódromo fue Ismael de Sevi con Williams. Hola gente de YouTube, aquí está, otro día más, se ve con un nuevo vídeo, bienvenidos al sexto episodio de mi carrera en esta temporada 5, Gran Premio de Gran Bretaña, llegamos ya a la gira europea, comenzamos aquí en el circuito de Silverstone, un circuito que a mí me gusta bastante, es uno de mis favoritos, pese a que el trazado antiguo me gustaba mucho más, y vamos a ver qué pasa en este gran premio en donde la pasada temporada vimos un inolvidable duelo entre Ismael de Sevi y Luis Hamilton que finalmente se lo llevó el piloto inglés. Aquí vemos al, al piloto de Renault que se está preparando para la carrera. Y vamos a ver qué ocurre porque estamos viendo que Max Verstappen y Daniel Ricciardo se posicionan como los pilotos a batir en la clasificación aunque Sevi parece que está perdiendo un poco de cuerda. Y vamos a ver ahora la parrilla de salida. En la última posición tenemos a Lance Stroll y décimo noveno a Kevin Magnussen. Décimo octavo tenemos a Charles Leclerc y décimo séptimo a Antonio Fuoco. Los BMW salen bastante atrás ya que Antonio Giovinazzi sale décimo sexto y Mishuma que era la décimo quinta posición. Décimo cuarto tenemos a Lando Norris y décimo tercero a Pierre Gasly. De décimo encontramos a George Russell en el gran premio de su casa y un décimo Valtteri Bottas. Dentro del top 10 encontramos al español Carlos Sainz y noveno Ismael de Sevi que se ve superado una vez más por su compañero que se encuentra en la octava posición y séptimo Daniel Ricciardo. Sexto encontramos al Mercedes de Esteban Ocon y quinto dentro del top 5 a Sebastian Vettel. En la cuarta posición tenemos a Pascal Berlain, una de las revelaciones del año que sale justo por detrás de estos del Bandor, ya que no ha podido batir a los Ferrari que se encuentra en la primera línea en la que Max Verstappen no ha podido con el inglés Luis Hamilton que ha conseguido la pole en el gran premio de su casa. Arrancamos. Pues vamos a repasar ahora en breves instantes la clasificación. Estamos aquí en la vuelta de calentamiento de este gran premio de Silverstone. Vamos a ver qué pasa con la disputa entre Daniel Ricciardo y Max Verstappen en la que como he comentado antes pues Sevi parece que le está costando muchísimo con ese Renault que promete mejora para el gran premio de España. Aquí ve la clasificación de constructor en la que Ferrari... Tiene una gran brecha contra Red Bull que parece que se está desinflando un poco y veremos qué pasa porque la verdad es que salen bastante detrás los Ferrari, tienen un gran punto a favor en este gran premio, van a tener que aprovechar muy bien la situación si quieren seguir aumentando esa distancia respecto con su máximo rival, así que venga pues vamos a arrancar en una carrera muy interesante. Bueno gente, se van a apagar los semáforos de este Gran Premio de Silverstone de esta temporada 2019 de mi carrera. Último semáforo y arranca el Gran Premio de Inglaterra, de Gran Bretaña. Aquí vemos la salida que parece que está siendo muy alocada, la que Ismael de Sevi por ahora va a intentar adelantar a su compañero y lo consigue por el exterior en la primera curva. Ha ido bastante lento aquí el piloto mexicano y vamos a ver porque tiene que remontar numerosas posiciones porque está contra las cuerdas, está perdiendo muchísimo tiempo Ismael de Sevi sobre todo. Puntos muy importantes que va a tener que recuperar, sobre todo en este gran premio si quiere seguir en la lucha por el título. Vamos a ver porque tiene ahora justo por delante a un Red Bull, aquí el de Daniel Ricciardo que le intenta poner contra las cuerdas en el interior. Aunque finalmente el piloto de Renault le consiga adelantar aquí en las primeras curvas. Adelanta ya dos posiciones, sigue en busca y remontada. Ahora próximo destino es Sebastian Vettel, el piloto de Mercedes que está ahora mismo justo por detrás de, Seb de Esteban Ocon. Que ha adelantado sorprendentemente en la salida. Vamos a ver porque ha empezado esta carrera muy accidentada, aquí muy frenética. Y vamos a ver porque aquí tiene el DRS. Ismael de Sevi va a intentar adelantarle. La velocidad punta de su Renault parece que es muy pobre y no va a poder adelantarle. Va a tener que intentar eh, superarle en las curvas. Y aquí vemos que Vettel sale bastante lento en esa 
en esa curva y consigue aquí por el interior Ismael de Sevi adelantarle se mantienen en paralelo en esta primera vuelta vamos a ver aquí la última curva si Sebastián Vettel cede la posición y finalmente si Ismael de Sevi consigue aquí una plaza más ya se sitúa en la sexta posición vemos ahora en la lucha por el podio ambos Ferrari empiezan aquí la tensión de nuevo entre la escudería italiana entre Max Verstappen y Luis Hamilton y atención porque tenemos a un piloto que se está jugando el título que en este caso es Max Verstappen y parece que no se van a ayudar entre ellos por la victoria y ahora aquí vemos un ambuar la de Carlos Sainz que va a intentar adelantar a su compañero parece que el piloto madrileño empieza a recuperar terreno a medida que van pasando las carreras ya que tuvo un comienzo de temporada muy pobre, muy flojo y aquí vemos que los Red Bull siguen en paralelo en las últimas curvas de esta vuelta que creo que es la número 3 y aquí vemos que Daniel Ricciardo no baja su brazo y vemos que finalmente Carlos Sainz le consigue adelantar gran maniobra del piloto español que aquí cierra el interior para garantizar la posición muy buena maniobra y bueno vamos a seguir avanzando la carrera en la que Ismael de Sevi sigue remontando, sigue recuperando tiempo, está a un gran ritmo tras un espectacular gran premio de Malasia, aquí parece que sigue enchufado y ahora va directo a Esteban Ocon que parece que está sufriendo bastante, sale humo del Renault de Sevi que esperemos que no le pase nada durante la carrera y ahora con el DRS le va a intentar adelantar aquí por el interior y lo consigue sin ningún tipo de problema, Esteban Ocon no le pone ningún eh, ninguna complicación y ahora próxima estación para Sebi eh, creo que ahora mismo es Luis Hamilton si no recuerdo mal si sí, es Luis Hamilton y vemos que la verdad es que le está poniendo las cosas muy complicadas aquí eh, Ismael de Sebi a los pilotos de cabeza vamos a ver qué pasa porque la verdad es que está haciendo una carrera muy alocada en, esta prim en, en estos primeros giros ahora vemos aquí una lucha por la novena posición Checo Pérez que tan solo ha sumado dos puntos en esta temporada va a intentar repetir de nuevo esa posición de puntos, aunque ahora parece que va a tener que defenderse de Valtteri Bottas, el piloto finlandés, que la verdad es que está viéndose claramente superado por Pascal Berlain, yo creo que una de las revelaciones del año, ya ha anotado dos podios y vamos a ver, porque ahora aquí por el interior Valtteri Bottas, el piloto de Force Racing, le consigue adelantar a, a Checo Pérez, aunque finalmente se sigue manteniendo en paralelo el piloto de Renault y finalmente no puede, pierde esa posición, y ahora se sitúa en la posición número 10, Seguimos ahora en la cabeza de carrera en la que Max Verstappen adelanta a Stoffel Bandor con el DRS y atención porque Bandor es uno de los pilotos que está recuperando también muchísimos puntos en estas últimas carreras tras un McLaren muy competitivo y ahora tenemos a Pascal Berlain en, Berlain en la primera posición así que ojo cuidado ahora vemos en las siguientes vueltas a Luis Hamilton en, que empieza a sufrir y viendo por el retrovisor a Ismael de Sevi que parece que está bastante enfadado con su Renault tras eh, esa maniobra que tuvieron en la pasada en el pasado GP con los mecánicos y va a tener que remontar al máximo, arriesgar al límite y consigue adelantar sin ningún tipo de problema al inglés que corre en casa y vemos ahora que Sevilla está cuarto en tensión, qué remontada está haciendo y parece que va en flechado hacia el podio, parece que no tiene límite esa remontada y vamos a ver porque la verdad es que está teniendo un ritmo increíble y ahora está ya muy cerca de Toffel Bandor que es el próximo objetivo a batir del piloto de Renault y vamos a ver porque en las siguientes vueltas estamos en Beckett, yo creo que es una de las curvas favoritas de todos los pilotos en este circuito. Vemos a Sebi que se va por la hierba, atención que aquí pierde bastante tiempo y Hamilton va a intentar aprovechar la situación con ese DRS. El Ferrari tiene muchísima más velocidad punta que el coche azul y vemos aquí que lo consigue. Sebi intenta defenderse por el interior y finalmente no puede. Hamilton le ha devuelto la plaza que parecía que la tenía prácticamente perdida pero el error de Sebi le ha devuelto esa posición. Y vamos a ver porque se va a tener que arriesgar bastante, es un rival muy duro, Sevilla conoce bastante bien a este piloto, fue su compañero de equipo la temporada 2 y en la pasada temporada ya tuvieron un duelo así, de Yabu, ¿no? Aquí vemos aquí un viejo fantasma, en la pasada temporada Sevi pues no pudo con él y ahora vamos a ver aquí porque Hamilton bloquea y atención porque Sevi le consigue adelantar, finalmente ha caído la presión y ahora Sevi le ha ganado por fin la batalla, madre mía que... Lucha están teniendo aquí ambos pilotos que ya se han visto la cara muchísimas veces y ahora vemos que Pascal Berlain está bajando muchísimo su ritmo seguramente sea por los neumáticos y se ve superado por el piloto de Renault que ya está tercero tras salir noveno madre mía qué remontada del piloto español Pascal Berlain intenta defenderse como puede ahora del piloto de Ferrari de Lewis Hamilton que se sitúa en quinta posición y Sebi parece que va ahora a, por Stoffel Van Dorn. Aunque ya lo va a tener un poco más complicado porque parece que Max Verstappen y el piloto belga tienen un ritmo increíble, muy, muy rápido la verdad. Y aquí vemos que Bandor, eh, que Pascal Berlain, perdón, pues parece que está aguantando como puede con ese Force Racing. 
que le está costando bastante mantener el ritmo, sale el coche de seguridad virtual. Vamos a hacer un pequeño repaso en las repeticiones, en las que vemos aquí a Carlos Sainz y Daniel Ricciardo de nuevo metido en una lucha, intentando adelantar a Sebastian Vettel, que no puede. Y atención, porque Carlos Sainz ha bloqueado neumáticos y se ha visto superado por el australiano, que parece que tampoco hay órdenes de equipo en Red Bull, ya que el piloto eh, Daniel Ricciardo pues está jugando el título y parece que... No están haciendo órdenes de equipo Vemos ahora la batalla en la primera posición En cómo ha perdido Pascal Berlain aquí el liderato de la carrera Respeto con Max Verstappen que le ha adelantado sin ningún tipo de problema Y aquí por el interior Stoffel Mandor ha hecho la misma maniobra por interior en la primera curva Gran adelantamiento del piloto eh, belga que en casa de McLaren está luchando por la victoria Y ya se, ya se sitúa Pascal Berlain en la tercera posición Hemos visto anteriormente que también se ha visto superado por Ismael de Sevi y ya estaba cuarto Aquí vemos a Carlos Sainz que se ha tocado con un Mercedes, madre mía aquí, qué toca han tenido. Y vemos que aquí capura bastante el piloto madrileño y atención porque ahí parece que ha tenido un pinchazo el piloto de Red Bull. Vamos a ver ahora la repetición de nuevo si es cierto o no. Y aquí veis pinchazo de Carlos Sainz, madre mía, y encima justo después de pasar el box. El papel que le espera, el papelón que le ha caído a Carlos Sainz en esta carrera... No es ni medio normal, atención, porque vas a tener que estar ahora una vuelta más con el pinchazo yendo muy lento. Yo creo que su carrera se ha ido al garete prácticamente. Vamos a hacer un repaso de la carrera porque la verdad es que está siendo muy alocada. Primero tenemos a Max Verstappen, segunda Pascal Berlain, tercero Ismael de Sevi, gran remontada del piloto de Renault. Cuarto tenemos a Pascal, a, bueno, segundo Bandor, perdón. Cuarto Berlain, que se ha visto ya eh, en picado en cuanto a su ritmo. Quinto tenemos a Hamilton, sexto Daniel Ricciardo, séptimo Esteban Ocon. Que está superando con creces a Sebastian Vettel, que está sufriendo bastante. Noveno tenemos a Checo Pérez, que ha recuperado su posición con Valtteri Bottas, que le había adelantado en Beckett. Un décimo tenemos a Pierre Gasly, que la verdad es que su ritmo con el todo rosa en este Gran Premio está siendo muy bueno. Y en el próximo GP de España va a tener mejor a su motor Audi. Un décimo tenemos a Lando Norris, que está muy lejos en el Gran Premio de casa, ya que es inglés. Décimo tercero Antonio Fuoco. Décimo cuarto Giovinazzi, bastante atrás aquí lo BMW, respecto con anteriores GPs. Décimo quinto Kevin Manusen y décimo sexto Charles Leclerc que se está viendo superado por su compañero de equipo. Décimo séptimo tenemos a Stroll que la verdad es que está sorprendente, sorprendentemente pues, por delante de Mick Schumacher que la verdad es que está sufriendo bastante. Décimo octavo George Russell que la verdad es que está teniendo una temporada muy complicada viéndose superado con creces eh, con Pierre Gasly. Y décimo noveno tenemos a Mick Schumacher que no sé si ha parado la verdad ahora mismo. Y último tenemos a Carlos Sainz. Que tras ese pinchazo está yendo muy lento y yo creo que tiene la carrera prácticamente perdida. Con vuelta doblada seguramente, así que carrera para olvidar para el piloto español. Una temporada muy dura también para él, pero estaba haciendo una buena carrera, la verdad. Vuelta número 10, habían parado Luis Hamilton, así que Sevi y Pascal Berlain tenía que parar también ya mismo. Vemos al piloto alemán que consigue adelantar por el interior a Sevi, que parece que su rendimiento también está cayendo poco a poco. Y aquí Pascal Berlain sigue aguantando, aunque parece que por el exterior Sevi no se rinde. Madre mía, aquí como está acelerando el piloto de Renault, bandera amarilla, vemos a Carlos Sainz. Ahí con el neumático pinchado que todavía no ha parado, todavía no ha llegado a boxes. Y vemos que Berlain defiende con uñas y dientes esa posición que le puede valer una posición de podio muy buena para seguir eh, ace acechando la cabeza y aquí vemos toque del piloto de Renault Sebi parece que tiene problemas con el aerol lo ha tocado y ha perdido aquí parece un emplay así que va a tener que repararlo atención porque aquí saltan las alarmas en Renault cuando no es una cosa surge otra así que parece que contratiempo para Sebi va a tener que remontar de nuevo y lo más seguro que tendrá que cambiar de alerón porque va a perder, si no lo cambia, va a tener que perder muchísimo tiempo. Entran boxes y vamos a ver qué ocurre. Parece que la estrategia va a ser una única parada. Neumático super blando y luego media. Aquí la degradación no es muy grande con el, esto neumático de Pirelli. Veremos qué pasa la próxima temporada respecto con, lo, con la degradación. Porque parece que los equipos están discutiendo bastante el tema de que la estrategia es demasiado previsible. Y van a tener que Pirelli ponerse las pilas un poco en este aspecto. Y vamos a ver aquí porque para Ismael de Sevi y efectivamente cambio de alerón va a perder muchísimo tiempo. Y aquí vemos el cambio de alerón. A Checo Pérez también le va a afectar bastante porque va a tener que parar. Y pierde también muchísimo tiempo de Yabu de Malasia. Aunque esta vez no ha tenido culpa en los mecánicos porque se había tenido que reparar ese alerón, alerón delantero. En el que ha tenido aquí un contacto con, con Pascal Berlain. Y vamos a ver porque sale muy rezagado sub, viéndose superado por Mercedes e incluso por un McLaren. No sé si Lando Nor le va a superar. Y aquí vemos que Sevi se sitúa en la décima posición muy atrás. Va a tener que remontar de nuevo, remar 
contra la corriente y veremos qué pasa porque la verdad que lo tiene ahora mismo muy cuesta arriba. Vemos aquí ahora una batalla por la tercera posición en la que Lewis Hamilton adelanta a Pascal Berlain. Sebi aquí hubiera estado en la lucha si no hubiera tenido que cambiar ese alerón. Una auténtica pena, pero parece que hay espectáculo aún de por sí. Vemos aquí de nuevo Lewis Hamilton que se defiende ahora de Pascal Berlain tras haberte, haberse visto superado. Y la primera curva, madre mía, qué complicado lo pone el piloto alemán. Eh, a Lewis Hamilton que le consigue adelantar, le mete aquí un hachazo y ahora va contra... Max Verstappen que parece que va a sufrir bastante los Ferrari en, este, en esta carrera Han empezado muy bien Pero parece que le está costando muchísimo Ya que se han visto superados por Stoffel Bandor Que ahora mismo está primero y Vemos a Stevie que sigue remontando Va a tener que eh, remontar de nuevo Ahora va contra Sebastian Vettel Que la verdad es que los Mercedes le están costando bastante Y aquí vemos bloqueo de neumático de Esteban Ocon Que pierde la posición No ha podido con la presión del piloto de, de Renault y finalmente pierde muchísimo tiempo el piloto de Mercedes y ahora el rival del piloto español es Sebastian Vettel madre mía qué rival tiene por delante porque este piloto sí que le ha puesto la cosa muy complicada sobre todo la temporada pasada qué duelos tuvieron sobre todo en el GP de Bahrein aquí vemos que Sebi lo va a intentar por el interior no puede perder mucho, sin, mucho tiempo si quiere intentar tener opciones del podio aquí vemos que Sebastian mete la aguanta al interior Sebi va a tener que arriesgar bastante si le quiere adelantar al piloto de Mercedes un motor muy potente del equipo alemán liderado por Toto Wolf aquí tiene el DRS Ismael de Sebi tiene muy poca velocidad punto aunque finalmente le consigue adelantar y Sebastian Vettel no puede hacer nada sexta posición ahora mismo para el piloto de Renault y ahora próximo objetivo, Daniel Ricciardo, que parece que está recuperando muchísimo tiempo y se está acercando al grupo de cabeza. Vamos a ver aquí porque ahora eh, Luis Hamilton otra vez defendiéndose de Daniel Ricciardo en la lucha por la cuarta posición. Y el piloto australiano le consigue adelantar, aunque parece que por el exterior lo va a intentar de nuevo, ya que el interior lo tiene garantizado Luis Hamilton. Y aquí vemos increíble maniobra de Daniel Ricciardo que lo consigue y va Enflechado ahora por Max Verstappen Su máximo rival Vamos a, a tener aquí batalla por el liderato Pascal Berlain intenta también aprovechar la situación de los Ferrari Que están sufriendo muchísimo Y Max Verstappen se ve superado Bloqueo de neumáticos y saltan las, alar las armas en Ferrari Porque están sufriendo muchísimo Están perdiendo bastante tiempo Y ahora Daniel Ricciardo va a intentar adelantar a su máximo rival, el líder del mundial Max Verstappen que está sufriendo muchísimo Bloquea el interior, Daniel Ricciardo Va a intentarlo ahora, se tocan de nuevo Aquí los máximos rivales, los eh, candidatos al título y por el exterior lo va a adelantar Daniel Ricciardo y lo consigue, madre mía qué maniobra de piloto de Red Bull increíble lucha aquí por el liderato aunque parece que tenemos radio Atención porque eh, Max Verstappen se niega a dejar paso a Luis Hamilton Atención porque hay órdenes de equipo en Ferrari Y madre mía casi se tocan en Beckett Increíble aquí los Ferrari que están saltando chispas Hay muchísima tensión acumulada en Ferrari Parece que esto no va a terminar aquí Aquí pueden pasar grandes cosas en Ferrari Que pueden ir muy mal para ellos Y atención porque Hamilton no se da por vencido Lo va a intentar por el interior Max Verstappen sufre bastante Por el interior Luis Hamilton Se mantienen en paralelo On board del piloto holandés Que sigue aguantando por el exterior Aunque madre mía Hamilton sigue sin dar su brazo a torcer Y ahora aquí las últimas curvas Luis Hamilton tiene el interior de nuevo Qué lucha están teniendo aquí los compañeros de Ferrari Que parece que desobedece las órdenes de equipo Y ahora Hamilton tiene el interior Tiene más velocidad punta Y finalmente consigue adelantarle Aquí atención porque luego en el motorhome Va a haber más que palabras Tenemos un repaso de la carrera Stoffel Mandor está metiendo un hachazo y se está acercando bastante al liderato Segundo tenemos a Daniel Ricciardo que parece, que parece que tras un inicio muy complicado está en segunda posición Tercero tenemos a Pascal Berlain, ya por cierto puedes votar el piloto del día Cuarto tenemos a Luis Hamilton que tras una durísima batalla con Verstappen le ha, le ha podido superar Finalmente, increíble batalla de los Ferrari de verdad, chapó Pero madre mía qué tensión hay acumulada Quinto tenemos a Max Verstappen que está sufriendo bastante en un gran premio que parecía que lo tenía muy encarrilado Aunque parece que se han torcido bastante las cosas en la escudería italiana Sexto Ismael de Sevi que está recortando bastante, está prácticamente unos 4 segundos aunque parece que le va a costar bastante Séptimo tenemos a Sebastian Vettel que ha superado a este mago con finalmente Y el piloto francés pues está puntuando, buena posición para Mercedes Noveno tenemos a Lando Norris que finalmente parece que se ha metido en la zona de puntos tras un Checo Pérez que ha perdido bastante tiempo en boxes y la verdad es que se ha visto muy afectado. Y décimo tenemos a Valtteri Bottas que se sigue manteniendo en la zona de puntos. Pero al acecho ya que está muy cerca de Lando Norris, del piloto de McLaren. Y parece que 
la escudería inglesa de Walking podría anotar muy buenos puntos en el Gran Premio de casa. Luego fuera de la zona de puntos encontramos a Antonio Fuoco que está aguantando bastante bien aquí al Toro Rosso Lamborghini de Pierre Gasly. Muy buena actuación del piloto francés. Y aquí justo tenemos a Checo Pérez que ha perdido un tiempo muy valioso y que probablemente le deje fuera de la zona de puntos. Seguimos avanzando y ahora tenemos aquí una cámara de Daniel Ricciardo. Atención porque se queda fuera de la carrera. Atención porque esto es noticia. Atención porque Daniel Ricciardo, segundo clasificado en la, en la general de piloto, se queda fuera de carrera. Y aquí tenemos una repetición. Bueno, en directo tenemos a eh, los dos Ferrari de nuevo luchando porque Verstappen sigue... Sin darse por vencido, desobedece las órdenes, sigue luchando. Me gustaría ver la cara ahora mismo de Mauricio Arriba Bene porque esta lucha yo creo que no se la pueden perder. Y aquí vemos repetición, bueno, cámara en directo de Stoffer Bandor que gana el gran premio de McLaren en casa. Puñetazo en la mesa de McLaren que se sitúa como un equipo a batir más. Segundo Pascal Berlain, tercer podio consecutivo del piloto de Foss Racing Honda. Tercero Luis Hamilton, podio gridulce porque ha vuelto a, a aquí al tercer escalón del podio. Pero relación muy tensa en Ferrari con Verstappen que no ha podido con el, su compañero de equipo. Ismael de Sevis cruza la línea de meta en quinta posición. Un lugar que le sabe bastante a poco porque la verdad es que... Eh, ha sido un gran premio en el que tenía bastantes opciones de acabar en podio, aunque finalmente no ha podido con esa de Ron tocado. Y aquí hemos victoria de Toffel Van Dor, que consigue la segunda victoria de la temporada. La primera fue en el gran premio de Austria y finalmente ha conseguido aquí en el gran premio de casa de McLaren ganar. Y aquí hemos a Imal de Sevi que lleva ya más de un año sin ganar en mi carrera. Y va a tener que remontar bastante Renault porque la verdad que el ritmo en las últimas carreras del equipo francés deja un poco que desear si quieren luchar por el título. Vamos a ver aquí los resultados finales, lo que estos Bandor ha conseguido ganar. Segundo Pascal Berlain, tercero tenemos a Hamilton, cuarto Verstappen, quinto Sevi, sexto Esteban Ocon que finalmente ha superado a su compañero Sebastian Vettel que ha cruzado la línea de meta en séptima posición. Octavo Valtteri Bottas, noveno Lando Norris, décimo Fuoco que finalmente aguantó y pues en la zona... Fuera de la zona de puntos, pues tenemos a Pierre Gasly, duodécimo Checo Pérez, décimo tercero Jovinaxi, décimo cuarto Miss Schumacher y décimo quinto a Kevin Manusen. Décimo sexto tenemos a George Russell, décimo séptimo tenemos a Charles Leclerc que se ha visto superado por sus compañeros de equipo. Y en la última posición tenemos a Lance Stroll, décimo noveno a Daniel Ricciardo y Carlos Sainz que prácticamente se podría contar como abandonado. En la clasificación general pues tenemos a Max Verstappen. Que tiene una ventaja de 7 puntos respecto a Cobandor que está acechando muchísimo. Tercero Ismael de Sevi que está ya prácticamente descolgado de la lucha por el título. Cuarto Daniel Ricciardo que con ese abandono ha dejado KO prácticamente. Quinto Pascal Berlain que sigue sumando puntos. Sexto Hamilton y bueno pues eh, noveno Valtteri Bottas. Décimo Antonio Fuoco. Un décimo extremo con, con 18 puntos y con 17 tenemos a Antonio Giovinazzi. Y decimos eh, la decimotercera posición a Lando Norris. En el resto de posiciones pues no ha habido cambios, la verdad es que gran premio muy alocado la verdad, sobre todo las luchas se han centrado en, en la parte de arriba, el, luego debajo, es decir, la zona media pues no ha habido mucha lucha la verdad. Y bueno pues en la clasificación de constructores pues eh, no hay muchos cambios, solo que Ferrari pues sigue aumentando su brecha y vemos aquí que la verdad es que Williams lo tiene muy crudo esta temporada, veremos qué pasa con este equipo y bueno pues ya podéis votar al piloto del día que lo podréis votar. En la tarjeta que aparece en el vídeo o en los comentarios que la verdad que muchas gracias a todos por el seguimiento que tiene la serie. Espero que sigáis ahí aplastando el botón de me gusta porque este episodio ha terminado ya. Próximo Gran Premio de España. Un circuito donde va a haber muchísimas mejoras por parte de los equipos como Renault, Red Bull y demás. Así que nada, pues espero que os haya gustado este vídeo. Comenta de forma libre, deja tu me gusta y suscríbete para ver más vídeos en mi carrera. Muchas gracias y hasta luego.